Baiklah kita ambil pula sekarang soalan dari Twitter Dato' Sri yeah. Datangi daripada Zia Muhzani Kata, how does the government intend to raise more revenue amid spending plans like RIM subsidies and other goodies? Well, it is uh, in total, um, it's on the back of increased revenue, that's one. Uh, it's also, uh, uh, you know, expenditure that uh, is within our affordability, our means, uh, because we have calculated that uh, by introducing BRIM, BRIM itself, uh, plus the uh, uh, cash handouts to those investors, will tend to amount to about three three billion ringgit. But uh, that that is quite relatively small compared to the you know the total subsidy that we've given, uh, and and therefore uh, we we have calculated it is affordable. Uh, and at the same time, uh, we can also ensure that our uh, deficit will be on a downward trend. Okay. Baiklah, saya rasa kita terus sahaja ke Sungai Petani Kedah bersama dengan uh, saudara Prajish Prakash. Silakan Prajish. Good evening, Datuk Sri. Good evening. It's a privilege being here. My question is, uh, does the government plan to adjust the price or duty of imported cars? Uh, this is a very uh, uh, complex uh, question uh, because uh, we need to look at it in depth. Uh, first of all, if you reduce uh, excise duty, uh, it doesn't mean that the entire amount will be uh, the result of reduction in prices. Uh, number two, uh, there is some uh, revenue implication on the government uh, because we collect about uh, 7 billion a year. Uh, thirdly, uh, the second-hand market uh, will collapse. So the, that's also another factor. And fourthly, uh, we have also to take into account uh, not only Proton, but the entire ecosystem that depends on Proton for their survival. Uh, and uh, the other thing is that the car ownership in Malaysia is actually one of the highest in the world, as it is. Uh, but I do, I do realize that people want a better choice. So we're still, um, you know, studying the matter uh, and uh, uh, probably at some point of time, uh, we could probably uh, come up with uh, a long term. The key is, I think, to have a long term solution that will eventually achieve that. Facebook. <laughs> Tiadanya kenaikan harga makanan dan minuman. Maklumlah, peniaga juga seperti orang biasa juga melakukan perniagaan untuk mendapat kehidupan lebih sempurna. Ya, kita kita akan pantau perkara ini tapi yang harga yang kita boleh kawal, itu kita kawal lah di bawah undang-undang. Tapi uh, yang harga lain tu kita akan beri nasihat uh, sebab uh, kenaikan harga uh, gula 20 sen ni Kalau kita translate dalam pada sesuatu uh, barang makanan tu, percentage gula tu tidaklah sewajarnya membawa mereka kepada peniaga untuk menaikkan harga. Uh, jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri akan pantau perkara ini uh, dan di samping itu kita juga ada kedai rakyat satu Malaysia uh, di seluruh negara yang kita akan perbesarkan lagi. Jadi kalau sekiranya ada kedai yang tidak bertanggungjawab nasihat saya pada pengguna jangan beli pada mereka pergi pada kedai rakyat satu Malaysia mereka akan dapat harga yang amat uh, berpatutan Okey Datuk Sri, uh, mereka yang mengambil bahagian ni sebelum bermula ada telah menghantar mesej kepada saya terbagilah saya peluang tanya soalan dua atau tiga uh, daripada sesi ini tapi sebelum tu saya nak tak ada masa, uh, tak ada masa. <laughs> tapi saya nak sebelum saya pergi ke Ashraf ya saya ada soalan uh, daripada Mimi Sharmiza, uh, dia kata, what is your vision towards development in the rural areas? Um, saya uh, ditanya dalam bahasa Inggeris, mm -hmm. jadi saya jawab bahasa Inggeris. Boleh, boleh, boleh juga. Okay. Uh, uh, my 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 idea is that the uh, the rural areas uh, must develop in tandem with the urban areas. Uh, you have to make the uh, rural areas uh, more exciting uh, and uh, more uh, uh, productive in terms of 
the various economic activities that's carried out in the rural areas. So uh, we do have, uh, you know, some uh, interesting programs, like for example the Rural Transformation Centre, mm -hmm. uh, and uh, starting with uh, with uh, two places in Kelantan, Wakapcheti and Koping. We hope to extend to other places and also the mini RTCs, rural transformation centers, in which uh, then you will bring the farmers, you know, closer to the marketplace. And hopefully, that the whole idea is that out of uh, say one ringgit, uh, how much does each farmer get out of the one ringgit? They might get uh, less than ten cents, perhaps. Mm -hmm. So if we can increase that percentage, instead of getting just uh, ten cents or less than ten cents, the farmer gets say thirty cents. That by itself means a triple, in, uh, you know, in terms of their income. So these are some of the things that we have in mind, and uh, at the same time we want to uh, uh, continue with our agenda uh, in to provide uh, better infrastructure uh, for the rural areas and better houses uh, for for the rural uh, communities. Baiklah kita uh, pusingan kedua, ya. Yeah. Uh, saya rasa Ashraf telah bersedia Ashraf untuk soalan seterusnya. Silakan. Dr. Sri, uh, soalan kedua saya lebih kepada general um, Pendek saja. mengapakah kos pentadbiran negara untuk kerajaan kita ni begitu tinggi dalam bajet? Kos? Uh, saya sebanyak 80% Itu saja. Tidak nak, kos uh, pentadbiran kita tak sampai 80% uh, Kita punya development expenditure kita uh, lebih kurang uh, 51 bilion 50 bilion, 50 bilion lebih kurang dan uh, kita punya uh, apa nama OE kita dalam 200 juta 200 bilion tapi dalam dalam OE kita pun ada juga uh, bayaran-bayaran yang lain bukan saja soal emolument uh, jadi uh, emolument kita ni masih lagi uh, pada tahap yang uh, boleh kita kawal uh, dan di samping itu pada tahun sudah kita naikkan uh, gaji uh, jawab-jawab awam sebanyak 7 hingga 13 peratus uh, itu satu dan kita juga menyediakan uh, bonus tahunan uh, pada kali ini uh, sebulan setengah uh, jadi ini semua untuk mensejahterakan uh, perkhidmatan awam uh, penjawab-jawab awam yang seramai 1.4 juta ni uh, dan di samping itu kita nak mereka mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk uh, berkhidmat dengan uh, lebih uh, bersungguh-sungguh untuk uh, memberi untuk uh, menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Jadi itulah uh, falsafah ataupun pendekatan kita supaya perkhidmatan awam kita ni kita kita dapat uh, cergaskan lagi uh, khidmat mereka kepada rakyat. Di samping itu kita jaga juga kebajikan mereka sebab jangan lupa satu per empat juta tu dengan isteri dengan anak tu satu sekumpulan yang besar dalam negara kita yang kita uh, amat uh, amat penting kita jaga kebajikan dan kesejahteraan mereka juga. Kata hmm. ini kita ambil pula soalan dari Facebook Ajiko ya soalannya berbunyi adakah golongan berpendapatan sederhana telah diketepikan dalam bajet 2013 ini? Uh, tidak sebab uh, kita bagi uh, pengurangan uh, cukai satu peratus itu kita target kepada uh, golongan uh, middle class uh, kita juga memberi uh, menyediakan uh, program perumahan kita seperti saya terangkan tadi uh, itu juga untuk golongan middle class uh, kita juga apa nama uh, memberi kemudahan-kemudahan yang lain pada mereka uh, yang uh, boleh uh, menguntungkan mereka seperti uh, rumah utama ku uh, ini pun untuk golongan uh, middle class uh, dan beberapa langkah yang lain uh, jadi uh, middle class kita tidak ketepikan uh, kita beri juga apa yang termampu oleh kita kepada mereka